часто сравнивают с фотоаппаратом. И действительно, прежде чем попасть на сетчатку, свет проходит через живую диафрагму, зрачок, который с помощью мышц регулирует поступление лучей света внутрь глаза. При ярком освещении зрачок сужается, при слабом освещении расширяется. Хрусталик – это живая линза. Он способен с помощью мышц изменять свою кривизну и обеспечивать способность глаза видеть четко и близкие предметы, и удаленные. Эта способность проявляется не сразу. Младенцы видят мир расплывчатым и перевернутым. С возрастом наш мозг ставит все на свое место. К старости хрусталик теряет эластичность. У пожилых людей он плоской, и они нечетко видят близко расположенные предметы. Это называется дальнозоркостью. А при врожденной близорукости, наоборот, хрусталик слишком выпуклый. И у близоруких, и у дальнозорких изображения предметов расплываются. Соответственно, подобранные очки компенсируют дефект зрения. Но близорукость может быть такой сильной, что никакие очки не помогают. И тогда на помощь приходит искусство врачей-окулистов. Они способны хирургическим путем исправлять нарушения в самой оптической системе глаза. И глазу возвращается нормальное зрение. 